ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു റസിയ സബർലി മാത്സ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിലേക്കാണ് കടങ്ങുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന എന്തെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പാർട്ടില് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് സെക്ഷൻ ഫോമുല ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ സി സെക്ഷൻ ഫോമുല എന്താണ് ഈ സെക്ഷൻ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞു തരാം ഞാന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കാണ് സോ യു ക്യാൻ സി എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആൻഡ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഞാൻ ബി എന്ന് വിളിക്കാൻ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അകത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു പോയിന്റിനെ പറയാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എക്സ് വൈ എന്നാണ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ബി എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ എം ഈസ് ടു എൻ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വി വിൽ യൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോമുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോമുല ഇങ്ങനെയാണ് വരാ P of x, y. Okay. P of x, y is equal to, I can write, so this one is x coordinate, that point is x coordinate, that is mx2 plus nx1 divided by m plus n. You know what is m and n? m and n is the ratio the ratio in which this point cuts the line segment AB. Okay, so that is the point in the first coordinate, you can use this equation, mx2 plus nx1 divided by m plus n and my2 plus ny1 divided by m plus n. These are the, this is the formula for finding a particular point which sections, a lingual which cuts internally, internal cutting is the which cuts internally. two points okay which cuts a line segment joining two particular points adiniyana nammal section formula nu vilikka okay engena parayunnathu if a x1 y1 and b x2 y2 are the end points of a line segment then we can find the coordinates of the point p of x y uh, which cuts the line segment joining a and b in the ratio m is to n using section formula and it is given by m of x2 sorry m x2 plus n x1 divided by m plus n and m y2 plus n y1 divided by m plus n okay so this is what is known as section formula and let us see the mathematical definition of that that ingine aanu nammude textbook il parayunnathu if the point p of x y divides a line segment joining a x1 y1 and b x2 y2 internally in the ratio internally nu parangal a line de ullil ulla cutting aanu externally nu parangal porathu nammal or line varichittulla cutting aanu adu ippo illa adutha varsham ullu so internal cutting nu parangal confusion venda ninku da ivide line segment kaana a and b adine ullil aanu nammal ee cutting nadathittullathu e p ennu parana point okay so aa point ne enikku kandupidikana ennodu parayunnu a ide coordinates aanu x1 y1 that x1 y1 adhe pole b ide coordinates aanu x2 y2 engil ഇതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ ഇന്റേണലി എം ഇ ടു എൻ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് സെക്ഷൻ ഫോമുല ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് സെക്ഷൻ ഫോമുല ദസ് ഇസ് സെക്ഷൻ ഫോമുല അതെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ and y coordinate can be calculated by m y 2 plus n y 1 divided by m plus n okay so idu marannu povirud ini ഇതില് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം അറിയില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റേഷ്യോയും അതേപോലെ എൻഡ് പോയിന്റ്സും ഒക്കെ തന്നിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചില സമയം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതെ പല രീതിയിൽ മാറ്റി ചോദിക്കാം ആൻഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും എം എസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ കൃത്യമായി തന്നിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റോ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 
നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എം ഈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം എന്നറിയോ എം ഈസ് ടു എൻ താണ്ടെ എം ഈസ് ടു എൻ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും എം ബൈ എൻ ഈസ് ടു വൺ എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലെ ദാ നോക്കേ എം ബൈ എൻ ഈസ് ടു വൺ എന്നിട്ട് ഈ എം ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ആളായിട്ട് എടുക്കണം ബിക്കോസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അൺനോൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എം ഇസ് ടു എൻ തന്നെയാണ് എം ഇസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇസ് ടു വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ അൺനോൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അവരെ ഒരൊറ്റ ആളായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എം ബൈ എൻ ആ റേഷ്യോ എം ഇസ് ടു എൻ എന്ന റേഷ്യോയെ രണ്ട് പേരെയും എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എം ബൈ എൻ ഇസ് ടു വൺ എന്നായിട്ട് മാറും എൻ ബൈ എൻ വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ എം ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എം ഇസ് ടു എന്നിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇതേ സെക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ആ ഫോമുല ആ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതാ നേരത്തെ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് എം ആണ് കെ ആൻഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ അതായത് കുറെ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് എൻ ആൻഡ് എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് എൻ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ ദം ബട്ട് കെ എസ് ടു വൺ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് എവിടെ നിന്നായി കെ എസ് ടു വൺ വന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എമ്മും എന്നും അതായത് നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് വേറെയുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എമ്മും എന്നും തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ റേഷ്യോ ഇല്ല ബാക്കി കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ബാക്കിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഇസ് ടു എന്നെ മാറ്റി കെ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് മാറ്റി എഴുതണം ബിക്കോസ് എമ്മിന്റെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി മൂലമാണ് നമ്മൾ അതിനെ അതിനോട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള റേഷ്യോ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എം ഇസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വലൻ ടു കെ ഇസ് ടു വൺ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എം ബൈ എൻ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഫോമിൽ എന്തായിട്ട് മാറും കെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ കാരണം എന്താണ് എം പ്ലസ് എൻ എം ആരാ എം കെ ആണ് ആൻഡ് എൻ ആരാണ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കെ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കെ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ സെവൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇയാളാണ് സെക്ഷൻ ഫോമുല സോ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുലയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഫോമുലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കേസ് മാത്രമാണ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുല ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത ആ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉള്ള രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇന്റേർണലി കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് വേ അത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സെക്ഷൻ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ രണ്ട്
points of the line segment. This is what we do. We have the midpoint of that line segment. We have joining x1, y1 and x2, y2. So, we have the midpoint formula. We have the two points in the middle of the line segment. The line segment is correct. The line segment is correct. Point in the coordinates in the way in the x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 divided by 2 formula on a whole other and this is what is known as midpoint formula. In this exercise, you have to do all of the material section and points of tri-section. Okay, points of tri-section is what I am going to say. That is, I am going to say a line segment here. You can see a line segment here, right? So, that is what I am going to say. That is, I am going to say end points. A and B. And this is what I am going to say coordinates. X1, Y1. And this is what I am going to say X2. And in any given other points of tri section, a tri section, tri, tri in a pen that a moon and on left. Are they there? Moon a part sark to know the bisection and a rhyme other and a midpoint on. Okay, corrected end of a tart and bow are the bisection on a the midpoint on a tri section on the worry bow. And I'll say he lands it when a crypt my moon parts are coming in the middle of the lane and the points when a right. அப்போம் tri-section வருங்கிதானா, மூன் பாகம் ஆக்கனாம், மூன் equal parts ஆக்கனாம். ஒரு line segment ஏ, மூன் equal parts ஆக்கி மாட்டு நூ. ஏன் அப்போம் ஆ parts ஆக்கி மாட்டானாட்டா, line அகத்த இன்றன்லி கட்டிது, points இந்த coordinates நீங்கு கண்டுபிடிக்கானாட்ட சாதிக்கியம். கண்டுபிடிக்கின்ன ரீதி, நான் பாகமான். பார்ச்சாய்ட்டுக்கட்டியின்னதில் ஒரு போய்ண்டு யாலானு நான் இனி எடுத்த ஓடுரு திரிங்கு போன்று பாட்டில் இவிடு நான் செய்தியுங்கு இவிடு நன்னை இனி நோக்காவு இனி நான் ரண்டாமத் போய்ண்டாய் Q நேவுந்து கண்சிடுரேனும் இக்கொண்டை Q Q வந்து வருந்த போய்ண்டு இந்த X, Y வந்து வருந்த கோடினிட்ஸ் இருக்கு கண்டுபிடிக்கனாம் Qonders points x1 y1 and x2 y2 okay and இது என்ன நீங்கள் செய்யானாட்டும் எல்லுப்பு வழியும்டு என்ன செல்லை இப்போ இன்னும் இன்னும் ஒரையன்னாம் நீங்கள் section formula வைத்து கண்டுடியாம் that is இப்போ பீட வாலியும் நான் section formula வைத்து கண்டுடியாம் விடையாரிக்கா பீட வாலியும் நான் section formula வைத்து கண்டுடியாம் After that, this P is the coordinate to get the coordinate. Q and N is the section formula to get the coordinate. Because the P and B, P and B, if it is a midpoint, we have the Q. If we get the coordinate, we get the coordinate. If you say that, Q and P is the midpoint. If you say that, 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 equal parts are divided. So this is the midpoint of P, B. 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂവിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോം വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദാ എ ക്യൂന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമില് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാകും സോ ലെറ്റ് സി ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ അത് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ക്രൈസ് സെക്ഷൻ to find the points of cross section p and q which divides the line checked by joining a x1 y1 and b x2 y2 into three equal parts points of cross section ennu parangale moonu equal parts aaki maatuna rendu points aanu okay appo avarude coordinates enikku kandupidikanam so order seriyaagiram you can see this figure clearly right okay a and b are the end points of the line segment and p and q are the points of cross section അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ മൊത്തം മൂന്ന് ഭാഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ആണ് പി കട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഭാഗം സോ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ക്യൂനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗം ടു ഇസ് ടു പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓക്കെ സോ ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് വരാ ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റോ p എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വൈ ടു പ്ലസ് ടു വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അടുത്ത ആൾ ക്യൂന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും so this are the this is the way to find the points of cross section of a particular line segment joining a x1 by 1 and b x2 by 2 clear so let us move to the next session centroid of a triangle you know what does mean by mean by centroid of a triangle centroid nu parnale yan edukkuna oru triangle inde agathulla moonu medians you know medians nu parnale endha nariyalo oru triangle inde agathulla edengilum oru vertex il ninnum opposite side inde mid point ilekku varikkuna okay opposite side inde mid point ilekku varikkunadana endennu parayunnathu median ennu parayunnathu ee moonu medians oru triangle la moonu medians possible aanu ee moonu medians kuda join cheyina aa oru point la intersect cheyina a point undallo adineyana nammal centroid ennu vilikka so see this is a triangle abc and idinte agathu naan endu cheyunu because adana uh, ingane naan edikkanengil x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the coordinates of the vertices of the triangle abc and idile enike medians varichal enike കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ മീഡിയൻസ് തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അതിനെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയേ അതായത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് വർട്ടിസസ് എ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ബി എക്സ് ടു വൈ ടു ആൻഡ് സി എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ആൻഡ് ഇതിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ നോക്കിയേ നമ്മുടെ മീഡിയന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് മിഡ് പോയിന്റ് സോ ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മ്യൂസിക് മിഡ് പോയിന്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ആവറേജ് ഓഫ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഈ പോയിന്റ് പല രീതി ചോദിക്കും കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിയേ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുവാരാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആൻഡ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിന്റിനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആൻഡ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഈ പോയിന്റ് ബിക്കോസ് അത് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്നാലേ അത് മീഡിയൻ ആയിട്ട് മാറൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്